subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Dear friends, welcome to PSC 360. In this class, we will talk about chemistry. We will talk about the topic of atom. Atom is structure, atom models. That is why we will talk about the class. Chemistry is very important. We will talk about the chemistry. Civil Exercise Officer Parishayki Atom Kooddal Science Vibhavati Ninnum Chodhingal Vannadu Chemistry Ninnanu Apoal Inni Varunna Police Officer Civil Police Officer Adapole Assistant Grade Parishayki Lillel Lillan Thanne Chemistry Ninnum Chodhingal Namukku Pradishikya Vannadu Chemistry Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition, interaction and synthesis of compounds involving action and reaction. Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition, interaction and synthesis of compounds involving action and reaction. Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition, interaction and இனி ராச பிரவர்த்தனத்தில் பங்குடுக்கும் போல் அவதம் மிடுள்ள பிரவர்த்தனங்கள் action, reaction பின்ன ஒரு ராச வச்துகள் தம் மிடுள்ள composition இன்று ராச பிரவர்த்தனங்கள் நடுக்கும் போலுள்ள interaction பின்ன ஒரு ராச பரமாய் ஒரு வச்துகள்ட synthesis, நிர்மானம் பின்ன அவிடுக்குணங்கள் இங்கன Ancient name of chemistry, Alchemy. Pada kali itu pura adanya kali itu, lawangan leh lalam sorangan macam mana itu, orang itu dicakar cecah sastra yang mari orang itu, awalnya repot orang itu alchemistical nana. Ingan ini orang la, ini alchemistical nana pinir, alchemy adalah sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah ini sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah ini sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah ini sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah ini sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah ini sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah ini sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah ini sastra yang mari orang itu, ini alchemy adalah Indonesia The Nobel Prize in Chemistry 2017 was awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson for developing cryo-electron microscopy for the high resolution structure determination of biomolecules in solution. Nobel Prize Nobel Prize Jacques Dubochet, Joachim Frank, Richard Henderson என்னி சாஸ்திரங்கி மார்க்கானு அவர் கண்டு பிடிச்சது Cryo-Electron Microscopy அனு சாதாரன Electron Microscopy இந்து வர இந்து Electronுகள்ல பீமுகளானு அதில் பியோயிக்கின்னது இங்கனியுள்ல Electronுகள்ல High Density பீமுகள் பதிக்கிம் போல் தன்னே ஒரு Organic Cytle ஒரு Cell ஒரு ஜீவன் உள்ள கோஷத்தில Healthy <laughs> chemistry உள்ளா Nobel Prize லவிச்சுது atom the atom of an element is the smallest particle which takes part in a chemical reaction but doesn't exist in a free state atom என்ன வரையந்து atom செரிய பார்ட்டிகளானு 
പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമാണ് ഈ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് അത് സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല അത് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കെമിക്കലായിട്ട് രാസപരമായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അഥവാ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങളാണ് ആറ്റം മീൻസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ഫ്രം ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആറ്റോമോസ് ഗ്രീക്കിലെ ആറ്റോമോസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആറ്റം ഉണ്ടായത് അതിനർത്ഥം ഇൻഡിവിസിബിൾ വിഭജിക്കാനാവാത്തത് എന്നാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിഭജിക്കാനാവാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ചെറുകണികളായിട്ടുള്ള സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറ്റം ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി അത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നീ കണികൾ അതിനുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ആറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയാണ് ഫസ്റ്റ് ആറ്റോമിക് തിയറി വോസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇനി ദ ടേം ആറ്റം വോസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആറ്റം എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത് ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം വോസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇനി പുരാതന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കണാദ മഹർഷി കണാദ മുനി എന്ന് പറയുന്ന പൗരാണിക ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അണു എന്ന പേരിൽ ആറ്റത്തിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അണു സിദ്ധാന്തമൊക്കെ അദ്ദേഹം മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്ത് ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം അതായത് ആറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇനി ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്ഥിരാനുപാത നിയമം എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നതും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ തന്നെയാണ് അതായത് സ്ഥിരാനുപാത നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അപ്പൊ അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഇത് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് എല്ലാ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ അനുപാതത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പേരിലുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് പി എസ് സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഓർത്ത് നോക്കി അപ്പൊ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ ആറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷനും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഇനി ആറ്റം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ആറ്റത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ അടിസ്ഥാന കണികകൾ അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ ചിത്രീകരണം കാണിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് മധ്യഭാഗത്ത് സെന്ററിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആണ് ഈ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും കൂടി ചേർന്നാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന അതായത് സദാ സഞ്ചരിച്ച് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കണികകളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കാത്ത കണികകളാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ മാസ് മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ കണികകളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ കണികകളാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇത് സദാസമയം ന്യൂക്ലിയസിന് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റത്തിലെ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇറ്റ് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അത് ന്യൂക്ലിയസിനെ എപ്പോഴും വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും രാസപരമായ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാസപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം അതിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആറ്റത്തിലെ കണികകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കണികകൾ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ചാർജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് മില്ലിക്കൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഹിസ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ മില്ലിക്കൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയാണ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കുളോമിലാണ് പറയാ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളം വളരെ ചെറിയൊരു അളവാണത് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ജെ ജെ തോംസൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആക്ച്വൽ മാസ് കണക്കാക്കിയത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയ ജെ ജെ തോംസൺ തന്നെയാണ് അത് ഏകദേശം നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടൺ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു അളവാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടൺ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇലക്ട്രോണിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലൈറ്റസ്റ്റ് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് എൻ ആറ്റം മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ വാസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബുകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോട്ടോൺ ആണെന്നോ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊന്നും പ്രവചിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു കണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പ്രോട്ടോൺ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ആണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് പ്രോട്ടോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് കാരണം ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയൈ ന്യൂക്ലിയസുകളിലാണ് പ്രോട്ടോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോട്ടോൺ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഏണസ്റ്റ് റുദ്രഫോർഡ് പ്രോട്ടോൺ ഹാസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ ഹാസ് പോസിറ്റീവ്
ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ന്യൂട്രൽ ഇൻ നേച്ചർ ന്യൂട്രോണിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പേര് പോലെ തന്നെ അതിന് ന്യൂട്രൽ നേച്ചർ ആണുള്ളത് അതായത് ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പക്ഷെ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയായി പ്രോട്ടോണിന്റെ കൂടെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂട്രോൺ ഏറ്റവും മാസ് കൂടിയതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മാസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻഡു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻഡു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ മാസ് ഇത് ആറ്റം വിത്തൗട്ട് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജത്തിന്റെ പ്രോട്ടീം എന്ന പേരിലുള്ള ഐസോടോപ്പിലാണ് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്തത് ഇനി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തില് സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതിന് വലം വയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായത് കൊണ്ട് ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ നേച്ചർ ആണെന്ന് പറയും ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയും കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇനി പ്രതികരണങ്ങൾ അഥവാ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആന്റി ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എൻ ന്യൂട്രോൺ വിത്ത് ദ സെയിം മാസ് ഓഫ് എ ന്യൂട്രോൺ ഒരേ അതേ ന്യൂ ന്യൂട്രോണിന്റെ അതേ മാസ് തന്നെയുള്ള വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിളാണ് ആന്റി ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ വിത്ത് സെയിം മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന്റെ അതേ മാസമുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആ സാധാരണ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആന്റി പ്രോട്ടോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണിന്റെ അതേ മാസമുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ആന്റി പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പോസിട്രോൺ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ദ മാസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ബത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ പറയുന്നതാണ് പോസിട്രോൺ ഇതെല്ലാം ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ദ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിലെ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റുദർ ഫോഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ലെവൻ ബൈ വിത്ത് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് റുദർ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് റുദർ ഫോർഡ് ആനസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ആൾമോസ്റ്റ് ദ എൻ്റെ മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിലെ എല്ലാ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എൻ ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദി സെന്റർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ വലം വയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആറ്റത്തിനുള്ളത് എൻ ആറ്റം ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയസ് ബൈ ടൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും ആറ്റവും തമ്മിലുള്ള വലിപ്പ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ടൺ റേസ് ടു ഫൈവ് മടങ്ങാണ് അതായത് പത്ത് ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് പൂജ ഇടുന്നത് എത്രയാണോ അത്ര മടങ്ങാണ് ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പി
ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് തുല്യമായ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾക്ക് തുല്യമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാം ആറ്റത്തിൽ ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണ് ആറ്റോമിക് തിയറി വോസ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ ആറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറ്റം ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടെത്തിയ ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിന് ഒരു മോഡൽ ആദ്യം ഒരു മോഡൽ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു അതാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണവസ്തു ആണ് നമുക്കറിയാം പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണവസ്തു ആണ് അതിൽ പ്ലമ്മുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പുഡിങ്ങിൽ പ്ലമ്മുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്ഫിയർ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സ്ഫിയർ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളം അതിൽ അതാണ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുഡിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതായത് പ്ലംസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്ലംസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഇങ്ങനെ ചിതറിക്കെടുക്കുന്ന പോലെ ആണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്ഫിയറിൽ അതായത് പുഡിങ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഫിയറിൽ പ്ലംസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്ലംസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിതറിക്കെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പ്ലം പുഡിങ് മോഡലിലൂടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയതായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത് പിന്നീട് വന്ന ആറ്റം മോഡലാണ് സോളാർ മോഡൽ അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ അതിനെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നും പറയുന്നു പല പുസ്തകങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് സൗരയൂത മാതൃക എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ വലം വയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ വലം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏലസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോണും ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആറ്റത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ഘടന മനസ്സിലായി ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് പ്ലാനറ്ററി മോഡലിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യന് സമാനമായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് റുദർ ഫോർഡ് ഈ ആറ്റം മാതൃകയിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച് പറഞ്ഞത് ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ആസ് ലോങ് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ റിമൈൻസ് ഇൻ ഷെൽ ഇറ്റ് നെവർ ഗെയിൻസ് ഓർ ലോസസ് ഓഫ് എനർജി ഇലക്ട്രോണുകൾ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ലെവലിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ എനർജി ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ല് അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെൽ എന്നീ പറ എന്ന എന്ന ഊർജനില്ല അതായത് എനർജി ലെവലാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പാത അതൊരു എനർജി ലെവലുള്ളൊരു എനർജി ഉള്ളൊരു പാതയാണ് ആ പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിന് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ എനർജി ലെവലുകൾ ഷെൽ അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഷെൽ മോഡൽ അഥവാ ബോർസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം വിത്തൗട്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് എനർജി ഇലക്ട്രോണുകൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഷെല്ലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബോർ പറഞ്ഞത് നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞത് ദി പാത്ത് ഓൺ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് ഓർ ഷെല്ല് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ പാതനം പറയുന്നതാണ് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെല്ല് ഈച്ച് ഷെല്ല് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിഫിനറ്റ് എനർജി ഓരോ ഷെല്ലിനും ഓരോ ഓരോ തരത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഉണ്ട് ഷെല്ലുകൾക്ക് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് കെ എൽ എം എൻ 
ഇന്നർ ആയിരുന്നു അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഷെല്ലാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ലിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഷെല്ലാണ് കെ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ ഷെല്ലുകളിലാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഷെല്ലുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ സബ് ഷെല്ലുകൾ പറയുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് ജി എന്നിങ്ങനെയാണ് എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക മാക്സിമം പറ്റുള്ളൂ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡി പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ജിയിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിൽ ഫിഫ്ത്ത് സബ് ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സബ് ഷെല്ല് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ജി ആണ് ഇനി ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം എന്നാണ് പറയുക ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂലകം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആണ് അത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇനി പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി മാസ് നമ്പർ അത് നമ്മൾ എ എന്ന ലെറ്ററുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ എ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഒരു മൂലത്തിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കാനായിട്ട് എ മൈനസ് എഡ് അതായത് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും ആറ്റോമി നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി അതായത് എ മൈനസ് എഡ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമി നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ കണ്ടെത്തിയത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ ഡ്യൂവൽ നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വാസ് പ്രപ്പോസൽ ബൈ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഡ്യൂവൽ നാച്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ് ഡ്യൂവൽ നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെല്ലുകളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല അപ്പോൾ സെർട്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വേർണർ ഹീസൻബർഗ് ആണ് ഹീസൻബർഗിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം പോലെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണാനും കാണാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പ്രവചനം മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തമാണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് കൊണ്ടുവന്നത് വേർണർ ഹീസൻബർഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കെമിസ്ട്രിയിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക